everyone welcome to my channel learn easy with indra and i am indra today rifsha quiz module chemistry la vandu eighth lesson ana atoms and molecules na paakaporam atoms and molecules la pathinga students activity irukku adha da paakaporam first students activity classify the following molecules based on their atomicity and fill in the blanks ஓகே ஃபில் இந்த டேபிள் ஓகேவா இப்போ வந்து சில மாலிக்யூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய அட்டோமிசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இதை ஃபில் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த டேப்லர் காலமில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாலிக்யூல்னு போட்டு ஹெச் ஹோமோ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் டை அட்டாமிக் ட்ரை அட்டாமிக் பாலி அட்டாமிக்னு மூணு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது பாருங்கள் ஃப்ளூரின் அதாவது எஃப் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எஃப் டூ பார்த்தீங்கன்னா டை அட்டாமிக்கில் வரும் ஸோ அது எப்படி டை அட்டாமிக்கில் வரும் அப்படின்னா இப்போது டை அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரைனா மூணு பாலினா நாலு இல்லை அதுக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ டை அப்படின்னா ரெண்டுங்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளோரின் இருக்குது ஒரே விதமான எலமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா ஒரே விதமான ரெண்டு எல ரெண்டு எலமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹோமோவில் வரும் ஓகேவா ஸோ அது வேறு வேறு மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் இப்போ சிஓ எடுத்துக்கோங்களேன் கார்பன் வேறு ஆக்சிஜன் வேணாம் ஆனால் அது வந்து ரெண்டு இது இருக்குது இல்லையா அது ஒரு மாலிக்யூலாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து ஹெட்ரோவில் வரும் அதே ஒரே சேம் ஆட்டம் வந்து வந்துருந்தது இது மாலிக்யூலாக ஃபார்ம் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஹோமோவில் வரும் ஓகேவா இப்போது ஃப்ளூரின் டூ இருக்கு இல்லையா ஃப்ளூரின் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அது வந்து ஹோமோவில் வரும் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க கார்பன் டை ஆக்சைட்னா கார்பன் ஒன்று ஆக்சிஜன் ரெண்டு அப்படின்னா த்ரீ ஸோ வந்து இங்கே ட்ரை அட்டாமிக்கில் வரும் அண்ட் கார்பன் ஆக்சிஜன் வேறு வேறு ஆட்டம் ஸோ அதனால் அது ஹெட்ரோவில் இருக்குது பாஸ்பரஸ் பி ஃபோர் அதாவது பி வந்து அந்த பாஸ்பரஸ் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ அது சேம் எலமெண்ட் தான் அப்போ ஹோமோவில் வரும் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பாலியில் வரும் ஓகேவா சல்ஃபர் எஸ் எயிட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எஸ் எயிட் அப்படின்னா சேம் எலமெண்ட் தான் அதே மாதிரி அதனுடைய எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது சல்ஃபர் ஸோ அதனால் அது ஹோமோவில் வரும் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ ஸோ நைட்ரஜன் ஒன்று இருக்குது ஹைட்ரஜன் மூணு இருக்குது ஸோ நாலு அப்போ பாலி அட்டாமிக்கில் வரும் அண்ட் நைட்ரஜன் வேறு ஹைட்ரஜன் வேறன்றனால நமக்கு ஹெட்ரோவில் வரும் ஓகேவா அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ஹைட்ரஜன் ஒன்று அயோடைடு ஒன்று ஸோ ரெண்டு வேறு வேறு இதாக இருக்குது வேறு வேறு ஆட்டமாக இருக்குது ஸோ அது வந்து ஹெட்ரோவில் வரும் சல்ஃபர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னா ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஸோ ஹெச் டூ டூ ஆக்சி சாரி டூ ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது அண்ட் ஃபோர் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஃபோர்க்கு மேலே இருக்கனால பாலி அட்டாமிக்கில் வரும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் வேறு சல்ஃபர் வேறு ஆக்சிஜன் வேறுன்றனால ஹைட்ரோவில் வரும் அப்போது இந்த இந்த பிளாங்க்ஸ் இந்த பாக்ஸில் தான் அது ஃபில் ஆகும் மீத்தைன்னா சிஹெச் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னா கார்பன் த கார்பன் தனியாக இருக்குது ஹ ஹைட்ரஜன் தனியாக இருக்குது ஸோ சிஹெச் அது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கனால அது வந்து ஃபைவாக வரும் ஸோ பாலி அட்டாமிக் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஹெட்ரோவில் தான் நமக்கு வரும் ஏன்னா கார்பன் தனியாக ஹைட்ரஜன் தனியாக இருக்குது குளுக்கோஸ் அப்படின்னா குளுக்கோஸ்னா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ சி ஹெச் ஓ மூணு விதமான ஆட்டம் இருக்குது அதனால் இது வந்து ஹெட்ரோவில் வரும் ஹெட்ரோவில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபோருக்கு மேலே தான் இருக்கனால இந்த இந்த பாக்ஸில் ஃபில் ஆகும் அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைட்னா சி தனியாக ஓ தனியாக இருக்குது ஸோ கார்பன் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஹெட்ரோவில் தான் நமக்கு வந்து வரும் அது ரெண்டு இருக்குது கார்பன் ஒன்று இருக்குது ஆக்சிஜன் ஒன்று இருக்குது செகண்ட் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த பர்சன்ட் ஓகேவா கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் பி போரான் ஓகேவா போரான் டென் அண்ட் போரான் லெவன் இஃப் இட்ஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசஸ் அதனோட அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதனோட ரிலேட்டிவ் அபேனன்ஸ் வந்து பி போரான் டென் போரான் லெவன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து உங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இது ஒரு கொஷின் லாங் ஆன்சர் கொஷினாக நமக்கு வரும் இப்போ நம்ம அதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிவன் எழுதிக்கலாம் கிவனில் பார்த்தீங்கன்னா பி டென் போரான் டென் போரான் லெவன் எழுதியாச்சு ஸோ அதுக்கான கரெக்டான பர்சன்டேஜோட அந்த ஒரு இது கொடுக்கல வேல்யூ கொடுக்கலன்றதுனால நம்ம ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் அது எக்ஸ்ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒய் எடுத்துக்கலாம் அஜட் எடுத்துக்கலாம் என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஸோ பர்சன்டேஜ் போட்டேன் பி லெவன் அதுக்கு அடுத்து பி டென்னுக்கு அடுத்து வரனால இது வந்து நமக்கு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன கிடைக்கிதோ பி டென்ல என்ன கிடைக்கிதோ அதை ஹண்ட்ரடால மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு அந்த பி
ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் அது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ்க்கு மாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோட்டோப் இன்டூ பர்சன்டேஜ் அபர்னன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோட்டோப் ஓகேவா அதை ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா மாஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐசோட்டோப் இன்டூ பர்சன்டேஜ் அபர்னன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஐசோட்டோப் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணணும் மொத்தமாக இதையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் இதையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க மாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோட்டோப் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அதனோட பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இன்டூ அண்ட் அந்த போரானோட இது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் அபர்னன்ஸாக என்ன கொடுத்துருந்தாங்க போரான் டென் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா பி லெவனுடைய அந்த ஒரு இது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அந்த கிவன் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத சாரி இது ரெண்டும் தான் சேர்ந்து வரும் லெவன் வந்து நம்ம வெளியே போட்டாலும் வந்து மல்டிபிள் தான் அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கே மல்டிபிள் போட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ நான் வந்து வெளியே இருந்து உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றனால வெளியே போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஏஏ அதாவது ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாசோடது எவ்வளவோ அந்த வேல்யூ போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணால் டென் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரும் பர்சன்டேஜ் நம்ம கீழே போட்டுக்கலாம் ஸோ டென் எக்ஸ் போட்டாச்சு ப்ளஸ் இது லெவனை இங்கே கொண்டு வந்து ஹண்ட்ரடோட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து தௌசண்ட் வருது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் எக்ஸால பண்ணும்போது லெவன் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரும் அதை நம்ம கீழே போட்டுக்கலாம் பை ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டரில் இருக்க ஹண்ட்ரட் நியூமரேட் இருக்கு அதுவும் இங்கே லெஃப்ட் சைட் போச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு மல்டிபிள் ஆயிரும் டிவைடில் இருக்கக்கூடியது மல்டிபிள் ஆயிரும் ஸோ இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் இது தான் இந்த ஸ்டெப் அப்படியே கீழே ஃபாலோ ஆயிருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து டெஸ்மல் மட்டும் மூவ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த டிசிமல் மூவ் ஆயிருக்கும்போது இந்த இடத்துல பாருங்க இது ரெண்டுமே எக்ஸ் வேல்யூவா இருக்கு இது மட்டும்தான் வந்து கரெக்டான அந்த நம்பர்ஸ்ல வந்திருக்கு ஸோ இந்த இதை எடுத்து நம்ம லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போறோம் ஸோ பிளஸ்ல இருக்கிறது மைனஸ் ஆயிரும் இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா டென் எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஒன் எக்ஸ வந்து நான் எக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை இங்க ஒன் இருக்கிறதாவும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதுவும் மைனஸ்ல தான் கிடைக்கும் இதுவும் மைனஸ்ல தான் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு பி டென்னோடைய வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஓகேவா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நமக்கு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாருங்க பி லெவன் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ நம்ம பி டென் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி லெவனோட தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பி லெவன் இஸ் ஈக்வல் டு அந்த பி லெவனுக்கு என்ன கிவன் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதை எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பி லெவன் இஸ் ஈக்வல் டு அந்த எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அதை எடுத்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதை பி லெவனோடது ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் பி டென்னுக்கு இது தான் பி லெவனுக்கு இது தான் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அண்ட் ரெஸ்டிபி இஃப் யூ கலெக்ட் த்ரீ லிட்டர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் டூ which means O2, 5 liters of Cl2 and 6 liters of H3, sorry, H2 கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி வரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் விச் ஹாஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் விச் ஹாஸ் த லோயஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுக்கான வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் எது ஹையஸ்ட் எது லோயஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இதை கொஸ்டின் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் மோல் ஃபார்மில் எடுத்து இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் தான் வேணுன்றோம் ஸோ இந்த மாலிகூல்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து மோலை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா மல்டிபிள் ஆயிரும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்டூ அவகேடோ ஒரு நம்பர்னு வரும் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஓட்டோ அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக் எடுத்து எழுதணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஓட்டோ அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம லிட்டர்ஸ் கணக்கில் போடும்போது டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் ஓகேவா இன்டூ அவகேடோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அவகேட்ரோ நம்பரை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஸோ மல்டிபிள் அவகேட்ரோ நம்பர் இருந்தனால நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இது ஆக்சுவலி
இல்லை இங்கே அதே சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது இது மட்டும் ஆன்சர் வச்சிங்கன்னா கூட கரெக்ட் தான் இதுவும் ஆன்சர்னா கரெக்ட் தான் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சிஎல் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் அண்ட் லிட்டர்ஸ் கணக்கில் பார்த்தா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு அவகிட்ரோ நம்பரை நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு ஸோ அவகிட்ரோ நம்பர் எழுதுனதுக்கப்புறம் இதையும் இந்த அவகிட்ரோ நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த்து பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதையும் இதையும் டென்னால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டேசிமல் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மேலேயும் கீழே டென்னால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் இன்ட் டென்த் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஓகேவா ஸோ இதை ரெண்டும் நான் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு டென்த்து பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ பார்க்கும்போது ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் லேட்டஸ்ட் மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு வகிட்ரோ நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீன் வரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் மேலே கிளியர் டென்னால் மல்டிபிள் பண்ணால் ஸோ இந்த ஆன்சர் இந்த இது வரும் நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ வந்து விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஓகேவா ஹையஸ்ட் மாலிக்யூல்னு பார்க்குறோம் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோடனே நீங்கள் இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட்னு சொல்வீங்க பட் இட்ஸ் நாட் அண்ட் ஹையஸ்ட் பிகாஸ் எப்படி இங்கே வந்து பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒன் இருக்கு பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே எயிட் இருக்கு அண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒன் இருக்கு அப்போ இது தானே வரும் அப்படின்னு கேட்பீங்க நோ இட்ஸ் ராங் பிகாஸ் இங்கே பாருங்க டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கும் போதே இங்கே வந்து டென்னுக்கு ஃபாலோ இஸ் ஃபாலோவர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோஸ் ஃபாலோ ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டூ தான் இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோஸ் தான் ஃபாலோ ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதை விட இது கம்மியாக தான் இருக்கு எல்லாத்த விட இதுதான் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ லோயஸ்ட்னா தான் இது ஹையஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா த ஹையஸ்ட் இஸ் திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென்த் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ லோயஸ்ட்னா எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் பவர் டுவெண்ட்டி டூ திஸ் இஸ் த லோயஸ்ட் ஸோ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ இஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஓ டூ இஸ் த லோயஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் ஹவு மெனி கிராம்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஃபாலோயிங் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதில் வந்து எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது வந்து டென்த்தில் நீங்கள் வந்து நிறைய சம்ஸ் போட்டிருப்பீங்க நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கட்டும் லாங் ப்ராப்ளம்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் நீங்கள் நிறைய சம்ஸ் போட்டிருப்பீங்க அதே மெத்தட் தான் ரொம்ப ஈஸி தான் ஹவு மெனி கிராம்ஸ் ஆர் தேர் இந்த ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க அதாவது டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்யூல் ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் மாலிக்யூல் அண்ட் ஃபோர் மோல்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் மாலிக்யூல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஹெச் டூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மாஸ் இதோட ஃபார்ம்லாம் வந்து இதுதான் பார்த்துக்கோங்க மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மோல் இன்ட்டு மோலார் மா மாலிக்யூல் ஆர் மாஸ்ன்றது தான் ஸோ மோல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ கொடுத்துருக்காங்க டூ மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மாலிக்யூல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் மாலிக்குலர் மாஸ்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன்று அண்ட் இதில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஸோ தர் இஸ் இங்கே டூ தான் வரணும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் கிராம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இல்லையே ஸோ நம்ம இங்கே ஜி ஜி போட்டுக்கிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்யூல் சி எல் டூ கொடுத்துருக்காங்க சேம் ஃபார்மில் எடுத்து அப்ளை பண்ணியாச்சு அண்ட் மோல் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மோல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அண்ட் எத்தனை குளோரின் இருக்குது டூ குளோரின் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது செவன்டி ஒன் கிடைக்கும் அண்ட் இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் கிராம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபைவ் மோலி ஃபைவ் மோல்ஸ் ஆஃப் சல்
வாட்டர் மாலிக்குலை வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் அதனோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டீன் கிராம் இருக்காமல் ஸோ சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவகெட்ரோ நம்பர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அவகெட்ரோ நம்பரை வச்சு தான் இந்த சொல்யூஷன் போட போகிறோம் ஸோ அவகெட்ரோ நம்பர் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளோ அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டூவும் போட்டுக்கலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் வருது டுவெண்ட்டி டூவும் போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் போட்டுக்கலாம் ஆன்சர்ஸ் நமக்கு சேமாக தான் வரும் கிவன் மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டீன் கிராம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மாசம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டின் கிராம் ஓகே மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே வாட்டர் வந்து ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதோட மாலிகுலர் வெயிட்னு சொல்லி தனியாக பிரித்து எழுத போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஹெச் டூ அப்படிங்கிற இதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ டூ இன்டு அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா ப்ளஸ் ஒன் இதில் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் இன்டு அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே டூ இருக்கா டூ இன்டு அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அண்ட் ஒன் இன்டு அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸோ அது ரெண்டும் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டீன் கிராம்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் கல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம மோலார் வாட்டரோட மோலார் வெயிட் தான் நம்ம பார்த்தோம் மாலிகுலர் வெயிட் பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அவகெட்டோர் நம்பர் இன் டு கிவன் மாஸ் பை கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் அப்படின்றது தான் இதனோட ஃபார்ம்லா ஸோ அவகெட்ரோ நம்பர் எழுதியாச்சு கிவன் மாஸ் கொடுத்துருந்த மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டீன் இப்போ நம்ம என்ன கிராம் மாலிகுலர் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எயிட்டீன் கிராம் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே ஒன் வரும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு வரும் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட் டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் நான் மார்க் பண்ணி மட்டும் கொடுத்துட்றேன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் டாப்பில் டிஃப் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஓடுது ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதிக்கலாம் செகண்ட் கொஷின் கிவ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகியூல்ஸ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி செவனில் இங்கே ஒரு டேப்லர் கலம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் த்ரீ எழுதிக்கலாம் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ்மே எழுதிக்கலாம் ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் தான் இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டைம் தேர்ட் கொஷின் வாட் இஸ் மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ஸோ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் இங்கே மோலார் வால்யூம்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் தான் அந்த மோலார் வால்யூம் ஆஃப் கேஸோட ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஷின் வாட் இஸ் அவகெட்ரோ நம்பர் ஸோ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டில் வந்து இங்கே அவகெட்ரோ நம்பரோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் ஸ்டேட் அவகெட்ரோஸ் லா பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் டாப்பில் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் தான் அவகெட்ரோவோட லா ஸோ இதோட இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் நம்ம அசஸ்மெண்ட்டும் ஆக்டிவிட்டியும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இந்த லெசனை காணுது அடுத்து வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ லேனி சீவித்தந்திர சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி